Good day sa inyo guys, welcome sa akin channel. Today ituturuan ko kayo ang paano i-fix yung mga iPhone and iPad nyo na naka-enable to activate. So pag itatry nyo siya i-activate using yung Wi-Fi, ganyan yung lalabas, enable to activate, tapos may shutdown sa ilalim. So yun yung fix natin ngayon, ang supported nung gagamitin natin na tool iOS 12 hanggang iOS 14.8. So pwede dito iPhone 5S hanggang iPhone X. And dito sa video, mamimigay ko ng limang free license para sa gagamitin natin na software pang activate nitong iPhone natin. Pero bago natin simulan yung tutorial sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. Simulan na natin yung tutorial, download muna natin yung software na gagamitin natin itong Passfab Activation Unlocker. Then pag na-download nyo na, install nyo lang. Dito pala sa video natin, kailangan din natin ng USB flash drive. At least 2GB or kung meron kayo mas mataas, syempre mas maganda yon Make sure na yung mga files nyo na backup nyo sa computer nyo kasi mabubura yan pag hindi nyo binakap. So start na natin yung password activation ng locker, then saksak na natin sa computer yung flash drive. So dito ang iseselect nyo itong remove iCloud activation lock. Then, check nyo lang yan. Click nyo yung start. May i-download na file yung software natin. Make sure na connected kayo sa internet. Then, dito, sa select nyo lang yung flash drive nyo. Pindutin nyo yung start. Para makagawa na ng USB check ring yung software natin. So after makagawa ng bootable check ring ng software natin, kailangan naman natin mag-boot sa BIOS ng computer. So may instruction dito sa mismong software kung paano mag-boot sa BIOS. Pero ituturo ko na rin sa inyo kung paano gagawin nyo. So tandaan nyo lang yung mga boot key na yan, F12, Escape, F9, F8. So minsan F2 rin. Nagawin natin shutdown muna natin yung computer. Then mamaya pag ipapower on nyo na yung computer nyo, pipindutin nyo yung boot key or yung BIOS key. Yung BIOS key yun yung F2, F12, Delete, Escape. Mas maganda, search nyo na lang sa Google yung specific brand or model ng computer nyo kung ano yung BIOS key or boot key para mas madali kayo makapasok sa BIOS. So yun, pag nag-shutdown na yung computer, pwede na natin i-power on then pindutin nyo kagad yung BIOS key or boot key. F2, F12 or Delete or Escape. Pag ganyan na yung lumabas sa screen nyo, ibig sabihin nasa loob na kayo ng BIOS. May mga babaguhin lang tayong settings dito, hindi naman pare-pareho tsura ng BIOS ng computer. Pero yung mga settings na babaguhin natin, pare-parehas lang. Punta kayo sa may security, napin nyo secure boot. Kung naka-enable yan, i-disable nyo muna. Minsan yung secure boot, nandito yan sa boot. So check nyo na lang. Ang boot mode na gagamitin natin, UEFI. Kung naka-legacy or CSM kayo, select nyo muna UEFI. Fast boot enabled, USB boot enabled then. Then dito sa may boot priority or boot sequence, hanapin nyo USB HDD. Yan yung flash drive natin. Dapat mapunta yan sa first priority or sa number 1 para pag reboot ng computer, una niyang babasahin yung flash drive. Pag nagawa nyo na yung mga settings na yan, save and exit nyo. Pag reboot ng computer nyo, dapat dumiretso na yan sa check ring. Pag hindi siya dumiretso sa check ring, sabihin may mali kayong settings sa BIOS. Kaya check nyo yung BIOS settings nyo. So ito na yung check ring, pwede na natin i-connect yung iPhone natin na naka-enable to activate. So pag kinonnect nyo yan, pag naka iOS 14.8 kayo, sasabihin di supported yung iOS 14.8. Para i-solve yan, punta kayo sa options, enable nyo allow untested iOS version, tsaka verbose boot. Pag nagawa nyo na yun, pwede na natin start yung pag-jailbreak. So ngayon, kailangan naman natin i-DFU mode yung iPhone. Sundan nyo na lang yung instruction dito sa my screen. Press enter, then press and hold yung power and home button. After 4 seconds, bibitawan nyo yung power pero nakahold pa rin yung home button hanggang sa pumasok siya sa DFU mode. Yan, pag pumasok na sa DFU mode, pwede nyo lang bitawan yung home button. So 
So yan, nag all na sa check rin, ibig sabihin, successful na na jailbreak yung iPhone natin. Ngayon, kung maka-encounter kayo ng error, ang gagawin nyo, i-quit nyo lang yung check rin, then start kayo ng panibagong jailbreak. Para naman mag-exit dito sa check rain, pipindutin nyo sa keyboard, control alt delete sabay-sabay. Then, pag nag-restart yung computer, bunutin nyo yung USB flash drive. Pag ginawa nyo yun, dediretso na sa Windows yung computer nyo. Pagkatapos nyo ma-jailbreak yung iPhone or iPad nyo, pwede na natin i-activate yung mga devices nyo. Make sure na nag-all din sa check rain and na-install nyo na yung software na gagamitin natin, itong password activation and locker. Open na natin yan. Pag nag-open na yung software natin, click nyo itong remove iCloud activation lock. Then, bago natin start yung pag-activate dito, para naman dun sa giveaway natin na 5 free license, ang gagawin nyo lang ay i-like and share tong video. Then, mag-comment kayo dito sa video kung ano yung iPhone or iPad nyo na naka-unable to activate. Then, mamimili ako ng limang subscribers natin. Ipopost ko sa community and sa Facebook ko yung mga winners. So, balik tayo sa pag-activate dito sa iPhone natin. Check lang natin tong checkbox. Then, start. So, yun, binasa na yung iPhone natin, iPhone 6S na naka iOS 14.8, nandiyan lahat ng info. Then, start na natin yun. Pindutin natin start. So, yun, successfully remove na daw yung activation lock. So, ang gagawin lang natin para dumiretsyo na siya sa activation, pindutin lang natin yung back. Then, next ulit. So, yan. Dumiretsyo ka agad siya sa data and privacy. So, pwede na natin yan set up yung iPhone. So, yan. Pwede nyo na ngayon magamit yung mga iPhone or iPad nyo na naka-enable to activate. So hanggang dito na lang muna yung video natin, huwag nyo kalimutan sumali doon sa giveaway natin and abangon nyo na lang yung mga mananalo doon sa post ko sa Facebook and dito sa community post sa YouTube. So hanggang dito na lang muna yung tutorial natin, I hope may natutunan kayo kahit kaunti sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo and huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung Rensi DCYT, bisitahin nyo na rin. So hanggang dito na lang, salamat!